这关四人我吃，好吧？有财神爷的局该怎么打？那只能依靠死海战术呀。但咱们阳光也不够打死海战术呀。不过卡头有一个一二三四五百阳光的江王博士，只有五百血吗？那我直接放完四个五百血，那好歹也有两千了吧？不是吧？四个江王合计放二十个盲盒，连对面一针皮都没打掉啊！现在江王博士下来了，但是咱们刚好可以放倭瓜僵尸，漂亮，直接冻结。不过这俩玩意冰系植物，而且还带穿透的，别说咱们四个江王，就是四十个江王也得被穿死呀！那咱们这关还是正常打吧？不过正常打一百阳光一个，咱们两千阳光也只能放二十个。和四个江王放的盲盒数量差不多嘛，不过咱们可以集中先打一路，如果能先把对面的财神打掉的话，啊，输出会少很多。但是倭瓜僵尸太贵了吧，三百阳光一个，咱们砸一下，不知道算是亏还是赚啊。啊，不过这财神前面有个高冰果，还有一个绿色的啊回血的坚果，以及后面还有真哥保护，确实很难顶啊，兄弟们，我去，两千阳光下去一大半啊，这个思路还不知道能不能打过。先看一眼吧啊，咱们一个冰帝，一个巨人，看看能不能打过吧。啊，咱们其他几路还得花阳光了，就剩九百了。我感觉没戏了，兄弟们，咱们其他几路还要不要打呀？两千阳光就只打四路吗？而且其他几路其实也不弱的，有机枪，有汉堡，是吧？那四路如果不能在一千阳光之内干掉他的话，我感觉就没啥戏了。我只能说太牛了，两千阳光没有干掉一个财神，我甚至怀疑这关是不是无解的呀！万没想到，最终我还是找到了开局的方法。那前面两局行不通的话，第三局我们确实得找点办法了。我们可以在一路放盲盒。有人说我在这里刷阳光，那有财神在，你不可能刷得起来。也有人说我是在瞎玩，那这么多人看着呢，我很认真的好吧？那更有人说我是在水时长，我差这几秒钟吗，兄弟们？待会儿你们就知道了啊！哎，等会儿，没错，我在刷一个魅惑僵尸，兄弟们，来直接放出僵王，然后咱们让这个小僵尸把僵王啃到一半的血量，准备用盲盒咬死他啊！来，啃到二百五以下就行了啊，二百七，好，咬死他。哎呦，太危险了！剩三十六滴血，而且这阳王非常的聪明，直接砸到了财神爷，而且还砸到了五路的阳光，咱们瞬间就有一千五百阳光了，兄弟们！但是呢，咱们江王的血量不多，看看咱们能不能放盲盒，把三路的两个穿透系植物打掉，这样的话，咱们还能保一手江王。回首，哇，三路穿透系植物没打掉，但是他把脑子给打掉了，漂亮。那现在其他几路就简单很多了吧？咱们还有八百阳光呢，而且啊，二路还有一个大坚果没吃呢。我去，这个倭瓜可以啊！来，咱们一路再补一个。我勒个去，二路都不用打了。现在一千六百多阳光，只打第五路，清空清空，必须清空！来，咱们直接在四路多放几个辣椒僵尸。那这不就轻松的给拿下了吗？而且还清空了全场。